Este fin de semana los mejores guitarras y músicos de instrumentos de plectro de España se daban cita en Campo de Criptana para participar en los actos promovidos por la Asamblea Nacional de Guitarra e Instrumentos de Plectro. Dos intensas jornadas de trabajo en las que la palabra, a través de la celebración de la Asamblea Nacional, la música, a través de dos grandes conciertos, el cine y una muestra expositiva con material didáctico, han marcado el desarrollo de este encuentro, que también ha servido para poner sobre la mesa algunas reivindicaciones. Nuestro objetivo es ambicioso y es que eh, un instrumento tan patrimonial como es la bandurria, o la mandolina, eh, quisiéramos que se implantara en todos los, en los conservatorios de, de, de España. ¿no? Mm, bueno, poco a poco lo vamos consiguiendo. Eh, aquí en, en, en vuestra zona, en Alcázar y en, y en Campo de Cristana, es un referente ya desde muchos años y tenéis la suerte de, de ser abanderados en, ahora mismo en España con la categoría que se le está dando el instrumento. Una categoría que también ponía en valor Fernando Bustamante, en nombre de la Orquesta Ciudad de la Mancha y actuando como anfitriona de estas jornadas. En esta línea y en clave musical destacaba la categoría de los dos conciertos celebrados dentro del marco de este encuentro. Dos espectáculos musicales que tenían lugar en la Casa de Cultura y en el Teatro Cervantes. Tenemos digamos, las tres especialidades que cubre esta federación, que son los instrumentos de plectro, la guitarra flamenca y la guitarra clásica. Y mañana lo que queríamos era cubrir otro lado que es las orquestas, las agrupaciones de mayor número. Y además cubrir desde orquestas de grado de enseñanzas elementales hasta una, una orquesta profesional, podríamos decir, o con un gran número o un tanto por ciento de profesionales como es la Orquesta Ciudad de la Mancha. Por ello, tendremos una primera parte con un encuentro de orquestas elementales de Logroño al Caza de San Juan Campo de Criptana y una segunda parte con la Orquesta Ciudad de la Mancha. Quien también estuvo presente en los distintos actos promovidos fue el alcalde criptanense Antonio Lucas Torres quien agradecía a la organización en campo de Criptana de este encuentro, que supone, según sus palabras, una respuesta más que positiva a la apuesta que se hace en el municipio en pro de la formación musical. La música, como, como bien dices, es alma mater de campo de Criptana, forma parte de, de nuestra idiosincrasia y desde luego la música de plectro, la música de, de, de cuerda, desde luego, tanto en guitarra, en mandurria, en mandolina... ...en la UD siempre ha formado parte de nuestras raíces y costumbres. Finalmente y antes de disfrutar de los dos conciertos... ...Lucas Torres tenía palabras de agradecimiento y de recuerdo... ...a formaciones y personas que a lo largo de su vida... ...han hecho que la música de guitarra y de plectro... ...forme parte de las raíces de los criptanenses. Me quiero acordar de los que han hecho desde eh, la cuerda... ...desde la bandurria, la UD, la bandolina o la guitarra... ...pues también escuela en campo de criptana... ...y yo hoy me, me quiero acordar... ...de los trovadores de la mancha... ...con Pedro Chamorro... ...me quiero acordar... ...de... ...evidentemente... ...de Molinos de Viento... ...y de una forma muy especial... ...de alguien... ...que posiblemente no se le conocía en Europa... ...en muchos puntos de España tampoco... ...en algunos... ...pero yo hoy me quiero acordar de... ...de Alfonso... ...de una persona muy humilde... ...que no tenía ni los estudios... ...ni el nivel posiblemente que puede tener... Eh, ...hoy Bustamante o, o Chamorro... ...pero que evidentemente llegaba de pintar... ...dejaba el cubo de enjalbegar... ...y se ponía a dar clases casi de forma gratuita... ...a muchos alumnos de Campo de Cristana... ...para darles una formación musical... ...en esta, en esta materia... ...yo hoy quiero hacer también... ...un reflejo de, de esas personas que han trabajado... ...por la enseñanza musical... ...de hace más de siglo y medio en Campo de Criptana. Un recuerdo a todos los que promueven la música de cuerda... ...que ocupó también un lugar privilegiado... ...durante el concierto celebrado en el Teatro Cervantes... ...concierto del que podrán disfrutar... ...este próximo fin de semana... ...en Mancha Centro Televisión.